。北京青年的电动 P99 发射器啊，自从去年放出原型机视频以来，围绕它的话题就没有断过。毫无疑问的是，在手向型发射器上，系统结构是具有天然优势的。真实的回膛空挂和模拟后坐力体验，对于电动玩具来说是碾压级别的。但是在水难市场呢，电动力并没有像海外一样放弃研发，仍然有很多大佬在继续深挖电动结构的潜力。和损牌格洛克一样，北京青年的 P99 也采用了类 DS 系统，同样实现了无延迟的全行程回膛和空挂功能。虽然之前就看到了测试视频啊，但是拿到手把玩一个多星期以后呢，这只 P99 还是给我带来了不小的惊喜。在《零零七》系列电影《明日帝国》里，瓦尔德 P99 是皮尔斯布鲁斯南的专属配箱。轻五酷的这款电动玩具的包装，正是用了《零零七》海报风格的唐线作为背景。P99 型号的字体也加上了《零零七》同款手枪图案，挺精致的。不过我这只样品呢，还不是最终上市的状态，所以盒子里的水弹和护目镜没有配齐。除了发射器本体，还有一个带有装饰壳的弹匣和一根充电线。我们可以透过说明书的内容，对这只发射器的功能进行大致了解。瓦尔德 P99 的大小尺寸和格洛克时期几乎一样，握把造型更加贴合手掌，握持非常舒适。这款电动手枪发射器忠实的还原了真铁大部分外观细节和可动部件。整枪通体黑色，枪口有橙色的保护色喷漆，外壳由聚合物材料制造，准星罩门、扳机和滑道解锁、空挂释放这些小零件都是合金材质。加上弹匣，全重440克。滑道上的 P99 AS 显示，这只玩具复刻的是可以实现单双动两种模式的瓦尔德 P99 基本型。前端的瓦尔德奥克 logo 非常清晰。炮壳装的开口里，尼龙材质的枪管座呈现多边棱角造型，右侧可以看到长条状的抓壳钩。P99 有一个 d e c o c k i n g button， 位于防滑槽上方，按下以后可以解除击针的待发状态。回到双动模式或者安全鞋型，玩具这里只有一个按钮样式的开槽。顶部的缺口罩门和准心上有白色圆点辅助瞄准，罩门可以通过底部的螺丝来调节分片。在滑道尾部可以看到 P99 系列的待发指示器，这个红色圆点在上膛以后会随着击针向后凸起，甚至不需要观察，直接触摸就能知道击针是否处于待发状态。T 五酷的这只玩具通过巧妙的设计还原了这个功能，给把玩增加了一份乐趣。拉开滑道可以看到枪管下方的钢制附近黄导杆。空挂卡槽的位置相比真铁后移了一公分，因此整个回档行程偏短一些。拉开以后还会有一小段枪管座留在抛壳窗里。不过拉动的同时，整个枪管会随着滑道向后运动一段距离，同时枪管座下沉，对于瓦尔特 P99 的短枪管后座和偏移闭锁进行了模拟。这个细节逐渐设计者的用心。橙色枪骨内部安装了和内管一体的内置向拳，实际效果有待测试。一体式的下沉握把，左右两侧都还原了 P99 的枪身铭文，尤其是左侧的德文警示有那味了。钢制空挂释放拨杆非常厚实，拇指拨起来比较方便，不过左手持枪的话可能就不是很友好了。扳机护圈尺寸很大，可能是为了手指粗的大块头进行了优化。扳机和弹匣释放都是合金材质，双面联动的弹匣释放拨杆，左右手都可以快速拨动释放弹匣。握把上有大有小的凸点，很容易让人联想到某些寄生用品。前方单槽导轨、主流的下挂枪灯都可以适配。从弹匣设计可以看得出来，发射器采用了传统的内置电机布局， 4 0 0毫安时的 11.1 一伏方块电池装在弹匣底部，通过上方两个触片给电机供电。弹匣的金属底盖中间有一个迷你四拼的充电口，透明弹仓使用弹簧压力供弹，三排单进结构，载弹量达到18发。非要说这个是面条侠的话，那这种大碗宽面插起来还是挺方便的。最有意思的是原厂附送的仿真外壳，套上以后除了插包比较方便，还可以用来摆拍。整枪的表面质感非常棒，横木线几乎难以察觉。虽然谈不上以假乱真，但通过反光可以感觉到这种类似表面硬化的处理，完全没有普通塑料材质的廉价感。扎实的用料拿在手里，让人感觉非常安心。
。我这只样品在摧残了一个多星期以后，滑到尾部和空挂槽的位置都出现了细微的裂痕。和北京青年沟通以后，了解到目前的大货已经调整了材质，避免这个问题。和损一样 ，P99 也可以在没电的情况下手拉上膛发射，算是 DS 系统一个小福利吧。把扳机上方的滑道解脱扣往下拉开，就可以直接取下滑道。这个拆解方式同样还原了 P99 真铁的结构。滑道内部集成了枪管、附近簧和带有天机的气缸系统。在空挂槽和气缸的受力部位有钢制小件用来补强。枪管和枪管座是螺纹固定，拧开以后就能看到带有上旋功能的铝合金内管。下身结构稍微有点复杂，尾顶上有一个模拟机身的双段金属杆。上膛以后会被气缸顶出，实现待发指示器的功能。扳机通过金属连杆带动阻铁，扣动就可以释放气缸，完成激发。齿轮组和天梯都是钢接材质，安装在金属的终身骨架内部。整套系统使用火控芯片进行控制，多个传感器用来检测滑套位置、电池电压，保证发射器的工作稳定。给电池充满电，拉动滑道上膛就可以激发了。整个激发的过程非常流畅。扳机力也不是很大，回膛迅速有力。和绝大部分电动玩具一样，滑道通过齿轮拉动回膛，所以后坐力什么的就不要奢求了。同样是先激发后回膛，空舱挂机也能够稳定生效，只是滑套的后坐行程稍微有点短。使用 7.4 毫米左右的磨砂弹，即使满载也几乎不会出现碎弹的现象。18发水弹全部可以顺利激发，整个系统工作的稳定性出乎意料的好。通过慢动作可以清晰的看到，滑到后座的时候，枪管会同步后退一小段距离，同时在滑道形成末端微微上扬，对短枪管后座和偏移闭锁的模拟非常有趣。弹匣电池容量可以支持8到10个弹匣左右，电机发热不是很严重，原厂出速达到70以上，配合内置上旋射程足够满足室内场地的下场需求了。即将上市了，除了我手上的这款加强版，还会有一款减配的基础版。下身外壳使用了黑色半透明材质，内部齿轮改用尼龙，取消了内置上旋。除此之外，金属小零件和内构都没有阉割，还是挺良心的。由于齿轮的强度有所降低，弹簧也进行了削弱。基础版的原厂出入在65左右。相比损把电机放在弹匣里的弹缆设计啊。轻五库的这款 P99 使用了相对保守的握把电机布局，除了进一步降低弹匣的使用成本，一定程度上通过牺牲弹匣的外观完整来换取整体结构的稳定。这种设计呢，对于终身的材料强度没有极端苛刻的需求，普通的合金材料足以承受电机和齿轮工作的压力，在成本和系统稳定性上，应该说是目前的最优解之一。损牌电动格洛克上市之前 ，DS 系统似乎离我们还很遥远啊。但是接连两款 DES 发射器，让国内的电动手枪玩具一跃走在了世界前列。这种正向研发的意义，我觉得就不用我过多去阐述了。这款 P99 呢，预计在8月初就会上市。根据知情人士的透露啊，价格和 P1 相差不大，个人觉得性价比也是蛮高的。我非常期待这套系统能够应用到更多型号的玩具上，同时这款 P99 能够让 DES 电手真正意义上在国内推广开来，毕竟这个才是咱们真正的国潮。不知道这只 P 9 9有没有达到大伙的预期啊？有什么看法和建议呢？可以在评论区下方留言讨论。想要了解更多发射器相关的信息，建议你立即扫码关注我的微信公众号，并且下载 SD 杠水弹论坛。最后祝大家身体健康，再见。